బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ పర్ట్ ఈ టాపిక్ గురించి చెప్తాను వినండి నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సిపిఎం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ రెండోది పర్ట్ ఇగో ఇది సో క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో టైమ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిటర్మినిస్టిక్ సింపుల్గా చెప్తున్నాను టైమ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇగో లేదా పదిహేను రోజుల్లో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని ఒక డిటర్మినిస్టిక్ టైమ్ వీల్ టైమ్ వాల్యూస్ మనం ఇస్తాం కానీ ఈ ఎజెంప్షన్ అన్నిట్లోని ట్రూ అవ్వదు కొన్ని ఎగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ ఇలాంటి వాటికి జనరల్గా అది ట్రూ అవుతుంది కానీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ డిజైనింగ్ ఆఫ్ న్యూ మిషన్ అలా ప్రాజెక్ట్ అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ టైమ్ వాల్యూస్ డిటర్మినిస్టిక్గా అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ నిర్ధారించి మనం చెప్పడం కుదరదు ఒక మిషన్ నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను కొత్త మిషన్ని ఎన్ని రోజులు పడుతుందంటే ఏం చెప్తాం ప్రాబబుల్గా చెప్పగలం ఇంకా ఎన్ని రోజులు పట్టచ్చు అని మాట్లాడతాం అలాంటి వాటిని అన్డిటర్మినిస్టిక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిటర్మినిస్టిక్ పీరియడ్స్ వ్యా టైం వాల్యూస్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్లో వాటి టైం పీరియడ్స్ కానీ ఏమైనా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ వాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ అనాలిసిస్ చేయడానికి పెర్త్ అనే ఈ టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం ఏంటి దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఎ జాబ్ గుడ్ బి ఫినిష్డ్ విత్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైం ఒక స్పెసిఫైడ్ టైంలో ఇది కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఒక జాబ్ ఒక యాక్టివిటీ ఒక జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ పెర్ట్ అనే అనాలిసిస్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అలాగే ఈ పెర్ట్లోని ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆపరేషన్ కెన్ నెవర్ బి డిటర్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెర్ట్లోని మనం ఈ జాబ్ ఇంత టైంలో అయిపోతుంది అని ఖచ్చితంగా నిర్ధారించడం కుదరదు ఓకే దీన్ని ఇటువంటి టెక్నిక్ని పెర్ట్ అని అంటారు చూడండి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద స్టడీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ టు ఎస్టిమేట్ ద టోటల్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ బై యూజింగ్ సర్టెన్ ప్రాబబిలిటీస్ కొన్ని కొన్ని సర్టెన్ ప్రాబబిలిటీస్ యూజ్ చేసి లేదా ఒక ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసి మనం ప్రాజెక్ట్ టైం ఎస్టిమేట్ ప్రాజెక్ట్ టైంని ఎస్టిమేట్ చేస్తే అటువంటి ప్రాజెక్ట్ అటువంటి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ని స్టడీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ని ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ పర్త్ అని అంటారు అర్థమవుతుంది కదండి ఇందులో మూడు టైం పీరియడ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే అవి ఆప్టిమిస్టిక్ టైం మోస్ట్ లైక్లీ టైం పెసిమిస్టిక్ టైం ఆప్టిమిస్టిక్ టైం అంటే ఏంటి ద షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైం ఇన్ విచ్ ద యాక్టివిటీ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అన్ని కూడా అన్ని చక్కగా వెళ్ళిపోతుంటాయి ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ అందులో ఉండే పని అంతా కూడా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా క్లియర్ చక్కగా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైంలో అయిపోతుంది అది తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది అటువంటి టైంని టీ నాట్ అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ టైం అంటారు మోస్ట్ లైక్లీ టైం అంటే కొన్ని డిలేస్ ఇట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టైం ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ వుడ్ టేక్ అంటే కొంత నార్మల్గా ఉండే కొన్ని కొన్ని డిలేస్ ఉంటాయి సో ఇట్ దిస్ అస్యూమ్స్ నార్మల్ డిలేస్ అంటే ఒక పది మంది వర్కర్స్ పని చేయాలి ఒక ఒక పది రోజులు పని చేయాలి ఒకరోజేమో నాలుగు రోజులు పది మంది వచ్చారు మధ్యలో ఇంకొక రోజు నలుగురు వర్కర్స్ వచ్చారు లేకపోతే ఐదుగురు వర్కర్స్ వచ్చారు కొంచెం పని డిలే అయింది అలాంటి నార్మల్ డిలేస్ని ఇది అస్యూమ్ చేస్తుంది తీసుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ యునైటెడ్ బై టీఎం దీన్ని టీఎంతో డినైట్ చేస్తారు మోస్ట్ లైక్లీ టైంని అలా నార్మల్గా ఉండే టైం పీరియడ్ ఎస్టిమేట్ ద నార్మల్ టైం ఇది ఆప్టిమిస్టిక్ షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైం ఇది నార్మల్గా ఉండే టైం కొన్ని డిలేస్ని జనరల్గా వచ్చే కొన్ని డిలేస్ని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ద పెసిమిస్టిక్ టైం ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ టైం దట్ అన్ యాక్టివిటీ కుడ్ టేక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్ అన్ని డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి ఎవ్రీ డే డిస్టర్బెన్స్ ఇప్పుడు పది మంది వర్కర్స్ రావాలి ఏ రోజు చూసినా నలుగురు ఐదుగురే వస్తున్నారు అలాగా ప్రతిది డిస్టర్బెన్స్ అలా అంటే నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అలాగా ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అంటే బెస్ ఆప్టిమిస్టిక్ టైం షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైంలో అయిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్ అండర్ యాడ్వర్స్ కండిషన్స్ అంటే ఎటువంటి కండిషన్స్ కూడా మనకు సహకరించట్లేదు 
ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం సహకరించట్లేదు అటువంటి కండిషన్స్ యాడ్వర్స్ కండిషన్స్ ప్రతికూల పరిస్థితులు అలాంటివి మనకి ఏర్పడితే అటువంటి టైం అటువంటి అప్పుడు జరిగే యాక్టివిటీ లాంగెస్ట్ టైం తీసుకుంటుంది దాన్ని పెస్సిమిస్టిక్ టైం అంటాం దీన్ని గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం చూడండి మూడు టైమ్స్ని ఆప్టిమిస్టిక్ మోస్ట్ లైక్లీ అండ్ పెస్సిమిస్టిక్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ అంటారు దీన్ని చూడండి ఆప్టిమిస్టిక్ టైం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం మోస్ట్ లైక్లీ టైం హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకుంది పెస్సిమిస్టిక్ టైం ఓకే టీ నాట్ టీఎం టీపీ ఇలా ఈ విధంగా గ్రాఫ్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి పెర్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అలాగే నౌ పెర్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ పెర్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే పెర్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో టీ నాట్ టీఎం టీపీ ఈ మూడు వాల్యూస్ నుంచి ఈ మూడు వాల్యూస్ నుంచి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం అప్లై చేసి యాక్టివిటీ టైమ్ టైమ్ యాక్టివిటీ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పి తీసుకుని మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ నుంచి మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ నుంచి వాల్యూస్ని మనం యాజ్ యూజువల్గా సిపిఎంలో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ అండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే టీఈ అంటాం ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ డినోటెడ్ బై టీఈ టీఈ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి టీ నాట్ ప్లస్ ఫోర్ టీఎం ప్లస్ టీపీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అలాగే వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ సిగ్మా స్క్వేర్ ఆర్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈ అని రాయొచ్చు దీన్ని దాన్ని టీపీ మైనస్ టీ నాట్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కింద ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం సో ఇది ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం చేస్తాం అప్పుడు చేసినప్పుడు క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్కి ఉండే వేరియన్స్ని మనం దాన్ని యాడ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది సరిపోతుంది అన్నిటి అన్నీ అక్కర్లేదు ఓకే తర్వాత ఇంకొక క్యాలి ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ కంప్లీట్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై షెడ్యూల్ టైం ఇది కూడా దీనికి దీనికి ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు ఎంత డ్యూరేషన్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పాలనుకోండి దానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత దానికి ఎంత ఎంత ఛాన్స్ ఉంది కంప్లీట్ అవ్వడానికి అది ఒకటి చెప్తాం లేదా ఒక ఇంత ప్రాబబిలిటీతో అంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాజెక్టు ఎంత ఎంత టైంలో ఎంత షెడ్యూల్ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాం ఈ రెండు అనమాట దీనికోసం మనం ఏంటి చెప్తాం అంటే రెండు టైమ్స్ తీసుకుంటాం టీఎస్ టీఎస్ అంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ బై షెడ్యూల్ టైం టీఎస్ అలాగే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంప్లీషన్ టైం ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ని టీఈ అనుకుంటాం ఈ రెండింటిని తీసి బేస్ చేసుకుని టీఎస్ అండ్ టీఈని బేస్ చేసుకుని ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎలాగా ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై షెడ్యూల్ టైం టీఎస్ ఇది ఫార్ములా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాని రికార్డ్ టీఎస్ మైనస్ టీఈ డివైడ్ బై సిగ్మా ఈ ఇంతే ఫార్ములా ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి దీని ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ఏదో జెడ్ లెస్ దాని రికార్డ్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అని వచ్చింది అనుకోండి వన్ పాయింట్ నైన్ వస్తే దాని వాల్యూ మనం వన్ పాయింట్ నైన్కి సంబంధించిన జెడ్ వాల్యూకి సంబంధించిన ప్రాబబిలిటీ చూస్తే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఏరియాస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఒక వాల్యూ వస్తుంది అదే ప్రాబబిలిటీ అలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ బై యూజింగ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దీని పర్సంటేజ్ ప్రాబబిలిటీ అలాగే ఇందులోని సిగ్మా ఈ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ దేనికంటే మనం సిగ్మా స్క్వేర్ ఈ చేసాం చూడండి వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అని దాని నుంచి వచ్చేది వచ్చే వాల్యూ ఈ సిగ్మా ఈ అని అవుతుంది అనమాట సో అలాంటి వాల్యూస్ని ఆ వాల్యూని మనం తీసుకుని మనం ఇందులో ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే జడ్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి మనం ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చేసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ 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 ఇంకొక వాల్యూ ఏంటంటే ఇంకొక క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే సిగ్మా ఇచ్చిన అదే ప్రాబబిలిటీ ఇస్తే జడ్ వాల్యూ అంటే టైం షెడ్యూల్ టీఎస్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దానికోసం ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి నార్మల్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఎస్ మైనస్ టీఈ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఈ సో ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఇది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియట్ ఇది ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి దీంట్లోని మనం